নমস্কার এডুকেশন জোন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য সাবস্ক্রাইব বাটনে প্রেস করুন পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য বেল আইকনটিতে প্রেস করুন ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওগুলো লাইক করুন শেয়ার করুন ধন্যবাদ আজ আমরা আলোচনা করব এবিটির হায়ার সেকেন্ডারি টেস্ট পেপার দু হাজার উনিশ দু হাজার কুড়ি সালের এসি থ্রি হান্ড্রেড সেভেন্টি সেভেন পেজের যে এডুকেশন বা শিক্ষা বিজ্ঞানের যে সেটটি আছে সেই সেটের শুধুমাত্র শর্ট কোয়েশনগুলো এম সি কিউ এবং এসি কিউ যে শর্ট কোয়েশনগুলো সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব বলে রাখি ইতিপূর্বে আমরা পাঁচটি ভিডিও তৈরি করেছি যে ভিডিওগুলো টেস্ট পেপারে এডুকেশনের সেটের উপরে নির্ভর করে তৈরি করা সেগুলো ডেসক্রিপ ডেসক্রিপশন বক্সে আমরা লিঙ্কগুলো দিয়ে দিয়েছি সেখান থেকে আপনারা ডাইরেক্ট সেই ভিডিওটাই দেখতে পারবেন এবং বলে রাখি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে আপনারা একটু দয়া করে খেয়াল রাখবেন অনেক সময় কিছু ত্রুটি থাকলে সেগুলো আমরা ঠিক করে সেই ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিই তাহলে সময় নষ্ট না করে শুরু করছি আজকে এম সি কিউ এর প্রথম প্রশ্ন এক নাম্বার এক নাম্বার প্রশ্নটি কি আছে প্রথম কোন শিক্ষা কমিশন বা শিক্ষানীতিতে চাকরি থেকে ডিগ্রিকে বিচ্ছিন্ন করার কথা বলা হয়েছে এই উত্তরটি হবে সি নাম্বার উত্তরটি জাতীয় শিক্ষানীতি উনিশশো দু নম্বর প্রশ্ন লুইস ব্রেল কত সালে ব্রেল পদ্ধতি তৈরি করে বা সৃষ্টি করে এটি উত্তর হবে ডি নাম্বার আঠারোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে লুইস ব্রেল ব্রেল পদ্ধতি বা ব্রেল সৃষ্টি করে তিন নম্বর জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের কাজ শুরু কবে হয়েছে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে উত্তর হল সি নাম্বার চার নম্বর ডেলোর কমিশনের প্রতিবেদনের যে শিরোনামটি ছিল ডেলোর কমিশনের সেই শিরোনামটি বা প্রতিবেদনের যে মূল শিরোনামটি ছিল সেটি কি ছিল উত্তরটি হবে সি লার্নিং দ্য ট্রেজার উইদ ইন লার্নিং দ্য ট্রেজার উইদ ইন তাহলে এটার উত্তর হলো সি পাঁচ নাম্বার কম্পিউটারের অস্থায়ী স্মৃতি কোনটি সেটি হলো র্যাম আর এ এম র্যাম বি নাম্বার উত্তর ছ নাম্বার শিখনের প্রথম স্তর কোনটি শিখনের প্রথম স্তর হলো জ্ঞান অর্জন করা যেহেতু এখানে জ্ঞান অর্জন করার টপিক তিনি তাহলে জ্ঞান অর্জন করার জন্য আমাদের কিছু জিনিস কিন্তু গ্রহণ করতে হয় তাহলে এখানে উত্তর হবে গ্রহণ এ নাম্বারটি উত্তর সাত নাম্বার টাইম কার্ভ লেখচিত্র ব্যবহার করা হয়েছিল কোন পরীক্ষায় প্রচেষ্টা ও ভুল শিখনে আমরা যত প্রচেষ্টা করব মানে একটি কাজ যখন আমাদের সম্পূর্ণ হবে না সেই কাজটা যখন আমরা বারংবার বারংবার করব তখন অটোমেটিক্যালি কিন্তু আমাদের ভুলের সংখ্যা আস্তে আস্তে কমে আসবে এবং সেই একই ধরনের কাজ কিন্তু আমরা খুব ইজিলি করতে পারবো সেটি বলছে প্রচেষ্টা এবং ভুলের শিখন টাইম কার্ভ এটি গেল সাত নাম্বার আট নাম্বার প্রশ্নটি কেন্দ্রীয় প্রবণতার সব থেকে নির্ভরযোগ্য উপাদান কোনটি এটির উত্তর হবে সি গড় গড় বলতে মিন কেন্দ্রীয় প্রবণতা সব থেকে নির্ভরযোগ্য উপাদান হলো মিন বা গড় ন নম্বর ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী শিক্ষা শিক্ষা ভারতীয় সংবিধানে যুগ্ম তালিকাভুক্ত সি নাম্বার মানে রাজ্য এবং কেন্দ্র তালিকাভুক্ত হলো শিক্ষা উত্তর হলো সি যুগ্ম তালিকাভুক্ত দশ নম্বর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন বা স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশনের সম্পাদক কে ছিলেন এটির উত্তর হবে বি নাম্বার ডক্টর নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্ত মুদালিয়া কমিশনের প্রতিবন্ধনের পৃষ্ঠা সংখ্যা কত মুদালিয়া কমিশনের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল থ্রি হান্ড্রেড ইলেভেন বা তিনশো এগারোটি এটির উত্তর হলো বি যে সংখ্যাটি এখানে বললাম তার সঙ্গে সঙ্গে এই রিপোর্টটি পাঁচটি চ্যাপ্টার এবং দশটি অ্যাপেন্ডিক্স নিয়ে এই মুদালিয়ার কমিশন বা সেকেন্ডারি এডুকেশন কমিশনটি তাদের রিপোর্টটি দিয়েছে এবং অন্যান্য ইংরেজি ইংরেজি যে বইগুলো আছে সেই ইংরেজি বইতে আমাদের এই বইয়ের বা এই যে সংখ্যাটি তিনশো এগারো পেজের যে পেজের সংখ্যাটি এখানে আমরা পেয়েছিলাম আড়াইশো পেজ বা টু টু হান্ড্রেড ফিফটি কিন্তু এডুকেশন ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে বইগুলো আছে সেগুলো আমরা থ্রি হান্ড্রেড ইলেভেন পেজ পেয়েছি তা আমরা থ্রি হান্ড্রেড ইলেভেন পেজটি আমরা এখানে দেখব তা বারো নম্বর প্রশ্নটি ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত কবে হয়েছিল ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন বলছে কিন্তু গঠন হয়েছিল উনিশশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে যেটা কোঠারি কমিশন বলা হয় কোঠারি কমিশন গঠিত হয়েছিল উনিশশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দে যদি বলা হতো এখানে যে কোঠারি কোঠারি কমিশন বা ভারতীয় শিক্ষা কমিশন কবে তার রিপোর্টটি দিয়েছিল তাহলে কিন্তু হতো এখানে উনিশশো খ্রিস্টাব্দ 
এখানে কিন্তু বল মানে এই জিনিসটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে গঠন বলছে না রিপোর্ট পেশ করার কথাটি বলছে এটি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে নেক্সট তেরো নম্বর টকিং বুক ব্যবহার করা হয় টকিং বুক এ নাম্বার উত্তর হবে অন্ধদের জন্য টকিং বুক ব্যবহার করা হয় চোদ্দ নম্বর জ্যাক ডেলোর কমিশনে কতজন সদস্য ছিলেন উত্তর হবে সি চোদ্দ জন পনেরো নম্বর প্রশ্ন কোঠারি কমিশন বা ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বিদ্যালয় শিক্ষার কটি স্তরের কথা বলেছে বিদ্যালয় শিক্ষা চারটি স্তরের কথা বলেছে নেক্সট ষোলো নম্বর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থায় মহাবিদ্যালয়ে স্নাতক শিক্ষার জন্য কত সময়কালে সুপারিশ করা হয়েছিল তিন বছরে স্নাতক কোর্সের কথা বলা হয়েছে এটির উত্তর হবে সি সতেরো নম্বর প্রশ্নটি সংবিধানে কত নম্বর ধারায় সরকারি চাকরি সংক্রান্ত সমসুযোগের কথা বলা হয়েছে এটির উত্তর হবে সি আর্টিকেল ষোলো নম্বর ধারায় সরকারি চাকরি সংক্রান্ত সমসুযোগের কথা বলা হয়েছে আঠারো নম্বর ক্ষমতার দলগত উপাদান তত্ত্ব দলগত উপাদান তত্ত্ব কে দিয়েছেন থার্স্টন এটির উত্তর হবে বি উনিশ নম্বর সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্বের প্রবর্তককে সক্রিয় অনুবর্তন তত্ত্বের প্রবর্তক হলেন স্কিনার সি নাম্বার উত্তর কুড়ি নাম্বার ফ্রিকুয়েন্সি বন্টনের সর্বোচ্চ স্কোর ও সর্বনিম্ন স্কোরের মধ্যে পার্থক্য কে কি বলা হয় বিস্তৃতি রেঞ্জ উত্তর হবে ডি নাম্বার মানে ফ্রিকুয়েন্সি বন্টনের সর্বোচ্চ স্কোর ও সর্বনিম্ন স্কোরের মধ্যে যে পার্থক্য মাঝে যে পার্থক্য সেটাকে বলা হচ্ছে রেঞ্জ বা বিস্তৃতি উত্তর হলো ডি একুশ নাম্বার জাতীয় শিক্ষানীতি উনিশশো এখানে ভুল দেওয়া ছিল জাতীয় শিক্ষানীতি উনিশশো তে মোট কতগুলো অধ্যায়ের কথা বলা হয়েছে উত্তর হল সি বারোটি অধ্যায়ের কথা বলা হয়েছে বাইশ নম্বর প্রশ্নটি বারো এগারো সাত বারো নয় আট দশ বারো নয় এর ভূমিষ্টক বা মোট কি আমরা জানি মোট নির্ণয় সূত্র অবিনস্ত রাশিমালা মোট নির্ণয় সূত্রটি হলো যে সংখ্যাটি অধিকবার থাকবে বা অধিকবার ব্যবহৃত হবে সেই সংখ্যাটি হবে নির্ণয় মোট তাহলে এখানে বারো তিনবার পেয়েছি এখানে বারো তাহলে এখানে হবে বারো হলো মোট তাহলে নির্ণয় মোট হলো বা ভূমিষ্টক হলো বারো উত্তর এ নাম্বার তেইশ নাম্বার জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি গৃহীত কবে হয়েছে উনিশশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে উনিশশো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে দোসরা অক্টোবর চব্বিশ নাম্বার শিক্ষার্থীর আত্মশিখনে কম্পিউটারের সহযোগী ক্ষেত্র হল কম্পিউটার সাহায্যে শিক্ষার্থীর শিখন সেটি হলো ক্যাল সি এ এল উত্তর হলো বি এবার আমরা এস এ কিউ দু নাম্বার যে দু নাম্বারের যে প্রশ্নগুলো সেগুলো নিয়ে অতি সংক্ষিপ্ত সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এক নাম্বারটি কি আছে শিখন ও পরিণমনের একটি পার্থক্য লেখ তা শিখন ব্যক্তি সচেতনতার দ্বারা সংগঠিত হয় আর পরিণমন ব্যক্তি সচেতন ছাড়াই সংগঠিত হয় এছাড়া আরেকটি পার্থক্য শিখন কৃত্রিম প্রক্রিয়া আর পরিণমন স্বাভাবিক প্রক্রিয়া দুই নাম্বার প্রশ্ন পাজল বক্স কি তা মনোবিদ থন্ডাইক তার পরীক্ষায় সমস্যা সমাধান নের যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য বিশেষ এক ধরনের যান্ত্রিক উপকরণ ব্যবহার করেছিলেন বা যে বাক্সটি ব্যবহার করেছিলেন সে বাক্সটি একটি যান্ত্রিক উপায়ের উপর নির্ভর করে তৈরি করা হয়েছিল কারণ একটি সেখানে সুইচ ছিল বা লিভার ছিল যেখানে চাপ পড়লে দরজাটা খুলে আসবে এবং সেই বিড়ালটি বাইরে বেরিয়ে এসে তার খাদ্যটি গ্রহণ করবে তার জন্য যে এক যান্ত্রিক উপকরণ ব্যবহার করে যে বক্সটি তৈরি করেছিল সেই বক্সটির নাম হল পাজল বক্স তিন নাম্বার মিডিয়ান কি বা মধ্যমান মিডিয়ান বা মধ্যমান কি মিডিয়ান বা মধ্যমান হলো এমন একটি বিন্দু যার ওপরে ও নিচের সমান সংখ্যক স্কোর থাকে তা মিডিয়ান মানে মাঝখান বের করা আমাদের তাহলে মাঝখান বের করব মানে আগেও সমান থাকবে মানে আগে যে সংখ্যা থাকবে পরের যে সংখ্যা থাকবে একই থাকবে তার মাঝখানে সংখ্যাটাই হলো মিডিয়ান চার নাম্বার ইউজিসির ফুল ফর্ম ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশন 
ইউনিভার্সিটি গঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশন হলো ইউজিসির ফুল ফর্ম অথবা ডিপিআই এর ফুল ফর্ম চাওয়া হচ্ছে ডিপিআই ডাইরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন ডাইরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন হলো ডিপিআই এর ফুল ফর্ম পাঁচ নম্বর কোঠারি কমিশনের ত্রিভাষা সূত্রটি কি ত্রিভাষা মানে তিনটি ভাষার কথা বলা হয়েছে শিক্ষা ক্ষেত্রে তিনটি ভাষা ব্যবহার তা এটি একটু আলোচনা করি তা কোঠারি কমিশনের ত্রিভাষার সূত্রটি হলো নিম্ন প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষা দিতে হবে নিম্ন প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার উপরে উচ্চ প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা আঞ্চলিক ভাষা মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা থাকবে এবং সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বা সহযোগী ভাষা রাষ্ট্রীয় বা সহযোগী ভাষার দ্বারা শিক্ষা দিতে হবে নিম্ন মাধ্যমিকে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষায় শিক্ষা এবং একটি আধুনিক ভাষার শিক্ষার কথাও বলা হয়েছে এটি হলো ত্রিভাষার সূত্র যে মাধ্যমিক শিক্ষায় মাতৃভাষা বা সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা এবং রাষ্ট্রীয় ভাষা এবং একটি আধুনিক ভাষা এই যে তিনটি ভাষা তার শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এটি হলো ত্রিভাষা সূত্র পাঁচের অথবা শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষা কি তা শিশুর চাহিদা সমাজের বিভিন্ন কাজে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ শিশু নিজস্ব অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয়ের উপরে গুরুত্ব দিয়ে যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেটাই হচ্ছে শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা মোট কথা চাহিদা আগ্রহ অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করে শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে সেটি হলো শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষা ছয় নম্বর আমাদের দেশে কত সালে শিক্ষার অধিকার আইন চালু হয় দু হাজার দশ সালে পহেলা এপ্রিল ফার্স্ট এপ্রিল টু শিক্ষার অধিকার আইন চালু হয়েছে ছয়ের অথবা সর্বজনীন শিক্ষা কি সর্বজনীন শিক্ষা হলো জাতি ধর্ম বর্ণ ধনী দরিদ্র স্ত্রী পুরুষ স্বাভাবিক ব্যতিক্রমী নির্বিশেষে সকল ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা মানে একটি নির্দিষ্ট যে শিক্ষা অর্জন করছে সেটি হচ্ছে সর্বজনীন শিক্ষা সবার জন্য একই রকম শিক্ষা সাত নম্বর ইউনিস্কোর ফুল ফর্ম চাওয়া হয়েছে ইউএনইএসিও ইউনিস্কোর ফুল ফর্ম ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন আবার বলছি ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন এটি হলো ইউনিস্কো ইউনিস্কো কবে গঠিত হয়েছিল উনিশশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ১৬ই নভেম্বর উনিশশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ষোলোই নভেম্বর ইউনিস্কো গঠিত হয়েছিল অথবাতে তিনটি ডাব্লু 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 কি তা ফুল ফর্ম হলো ওয়ার্ল্ড ডাব্লু 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 ফুল ফর্ম হলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েভ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েভ হলো ডাব্লু 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 ফুল ফর্ম যেটি উনিশশো খ্রিস্টাব্দে প্রথম আসে তা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েভের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর কম্পিউটার নেটওয়ার্ক একসাথে সংযুক্ত করা যায় আট নম্বর কারিগরি শিক্ষার দুটো প্রতিষ্ঠানের নাম লিখতে বলা হয়েছে কারিগরি শিক্ষার দুটো প্রতিষ্ঠান হলো আইআইটি অথবা আইটিআই অথবা পলিটেকনিক আটের অথবা করপল্লবী পদ্ধতি কোন ধরনের প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার জন্য করপল্লবী হাতের উপরে বা হাত হাতের তারুলে হাতের তালুতে আঙ্গুলের সাহায্যে কিছু লিখে বোঝানোর চেষ্টা যারা মুখ ও বোধিস শিশু বা শিক্ষার্থী তাদের জন্য এই শিক্ষা ব্যবস্থা যারা শুনতে পারে না একদম তাদের মনোভাব প্রকাশ করার জন্য মানে একদম শুনতে পারে না তাদের জন্য করবল্লবী পদ্ধতি এর আগের সেটে আমরা এই উত্তরটি একটু ভুল দিয়ে দিয়েছিলাম ডেসক্রিপশান বক্সে আমরা সেটা ঠিকও করে দিয়েছিলাম করবল্লবী পদ্ধতি আশা রাখছি আপনারা সেটি লক্ষ্য রেখেছেন যারা রাখেনি আপনারা অবশ্যই এই করবল্লবীটি 
ঠিক করে নেবেন তাহলে করবল্লবীর মাধ্যমে কাদের শিক্ষা দেওয়া হয় মুখ ও বধির শিক্ষার্থী তাদের নয় নাম্বার ই লার্নিং কি ই লার্নিং বা ইলেকট্রনিক লার্নিং ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের প্রথাটিকেই ইলেকট্রনিক লার্নিং বা ই লার্নিং বলে আমরা এখন যেটি করছি এটি কিন্তু ই লার্নিং ইউটিউবের মাধ্যমে পড়া বা জানা দশ নম্বর সি আর সি সি আর সির ফুল ফর্ম কি কিউমুলেটিভ রেকর্ড কার্ড কিউমুলেটিভ রেকর্ড কার্ড এই কিউমুলেটিভ রেকর্ড কার্ড হলো ছাত্র ছাত্রীদের যাবতীয় শিক্ষায় তারা তার মানে মোট কথা একটি শিক্ষার্থীর যাবতীয় সব কিছু রেকর্ড যেখানে থাকবে সেটা হলো কিউমুলেটিভ রেকর্ড কার্ড সে কী নাম্বার পেল সেটাও যেমন থাকবে তার চারিত্রিক কেমন সে কোন সময় কি ধরনের ব্যবহার করেছে কি সমাচার তার চারিত্রিক তার চাহিদা সে কি পছন্দ করে অপছন্দ করে বাদ বাকি সব কিছু হলো কিউমুলেটিভ রেকর্ড কার্ডে রেকর্ড থাকে দশের অথবা সংবিধানের পঁয়তাল্লিশ নাম্বার ধারায় কি বলা হয়েছে সংবিধানের পঁয়তাল্লিশ নাম্বার বলা হয়েছে যে সংবিধান চালু হওয়ার দশ বছরের মধ্যে ছ থেকে চোদ্দ বছরের যারা শিশুরা আছে তাদের সকলের জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এক নম্বর প্রশ্ন ফ্রিকোয়েন্সি কি রাশি বিজ্ঞানে পরিসংখ্যা শব্দটির অর্থ হলো পুনরাবৃত্তিমূলক সংখ্যা অর্থাৎ কোনো রাশি বিন্যাসে কোনো স্কোর যতবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে সেই সংখ্যাকে পরিসংখ্যা ফলে আবার বলছি রাশি বিজ্ঞানে পরিসংখ্যা শব্দটির অর্থ হল পুনরাবৃত্তিমূলক সংখ্যা পুনরাবৃত্তিমূলক সংখ্যা হল অর্থাৎ কোন রাশি বিন্যাসে কোন স্কোরে যতবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে সেই সংখ্যাকে পরিসংখ্যা বলে আশা রাখছি বোঝা গেল বারো নাম্বার প্রচেষ্টা ও ভুলের শিখন কৌশলের অর্থ কি প্রচেষ্টা এবং ভুল মানে বারংবার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে প্রাণীর ভুল প্রচেষ্টাগুলো হ্রাস পেতে থাকে এবং সঠিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ফল প্রাপ্তি ঘটে ও শিখন সম্ভব হয় তার মানে বারবার প্রচেষ্টা করে সেই ভুলগুলো দূর করা সেই কৌশলগুলো যে বারবার প্রচেষ্টার মাধ্যমে বা অনুশীলনের মাধ্যমে যে ভুলগুলো সরিয়ে রেখে যে আমাদের শিখনটা হয় সেটি হলো প্রচেষ্টা ও ভুল শিখন কৌশল বারো অথবা মনোযোগের একটি ব্যক্তিগত নির্ধারক লেখার কথা বলা আছে বনযোগের একটি ব্যক্তিগত নির্ধারক হলো আগ্রহ এছাড়াও আবেগ হতে পারে সেন্টিমেন্ট হতে পারে অভ্যাস অভিজ্ঞতা এগুলোর উপরে নির্ভর করে কিন্তু মনোযোগ আমার কতটা হবে কেমন হবে সেগুলো কিন্তু নির্ভর করে আগ্রহ আবেগ সেন্টিমেন্ট এগুলোর উপরেই মনোযোগ নির্ভর করে আর মনোযোগ যার যেমন হবে যত বেশি হবে ভালো হবে তার শিখন তার শিখন কিন্তু বা শিক্ষণ কিন্তু ভালো হবে তেরো নাম্বার কোন কোন কমিশন গ্রামীণ বিদ্যালয় গঠনের সুপারিশ করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন বা ভারতের স্বাধীন ভারতের প্রথম যে শিক্ষা কমিশন সে বা সেটি কত সালে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে উনিশশো গঠন হয়েছে উনিশশো কিন্তু রিপোর্টটা পেশ করেছে উনিশশো সালে চোদ্দ নম্বর ই সি সি ই ফুল ফর্ম আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন আবার বলছি আর্লি চাইল্ডহুড কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন চোদ্দোর অথবা কারিগরি শিক্ষার উন্নতির জন্য সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এ আই সি টি ই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এ আই সি টি ইর ফুল ফর্ম কি অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন আবার বলছি অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন হলো সর্বভারতীয় কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পনেরো নাম্বার বুদ্ধির একটি বৈশিষ্ট্য কথা বলা হয়েছে বুদ্ধি হলো ব্যক্তির একটি সহজাত বা মৌলিক ক্ষমতা যা অনুশীলন দ্বারা কার্যকরী হয়ে থাকে নতুন পরিস্থিতিতে ও পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তিকে অভিযোজন করতে সহায়তা করে এই বুদ্ধি আশা রাখছি বোঝা গেল ষোলো নাম্বার থন্ডাইকের অনুশীলনের সূত্রটেই যে দুটো অংশ সেই দুটো অংশ কি অনুশীলন সূত্রে দুটো অংশ একটি হলো অভ্যাসের সূত্র অপরটি হলো অনভ্যাসের সূত্র অভ্যাস অন একটি হলো অভ্যাস আরেকটা হলো অনভ্যাস ষোলোর অথবা এবং আজকের সর্বশেষ প্রশ্ন রেসপন্ডেন্ট আচরণ বলতে কি বোঝায় রেসপন্ডেন্ট আচরণ 
প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণ যে কোনো জানা বস্তু আবার বলছি কোনো জানা বস্তুধর্মী উদ্দীপকের প্রভাবে প্রাণী যে আচরণ করে তাকে বলা হচ্ছে রেসপন্ডেন্ট বা প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণ একটি জানা বস্তুর দেখে আমাদের মধ্যে যে নতুন বা একটি জানা বস্তু দেখে যে প্রতিক্রিয়াটি আমরা করি সেটি হলো প্রতিক্রিয়ামূলক আচরণ বা রেসপন্ডেন্ট আচরণ যেমন আমাদের সুস্বাদু খাওয়ারের কথা শুনলে বা দেখলে আমাদের জীবে জল আসে যেমন কুকুরের পরীক্ষা দিয়ে আমাদের বোঝানো হয়েছিল এটি হচ্ছে রেসপন্ডেন্ট আচরণ আশা রাখছি ভিডিওটি আপনাদের কাজে লাগবে বা লেগেছে কিছু ভুল ত্রুটি ছিল উচ্চারণের ক্ষেত্রে আশা রাখছি সেগুলো বুঝতে অসুবিধা হবে না আপনারা বুঝে নেবেন তাহলে ভিডিওটি আজই অবধি ভালো থাকবেন বিদায় নিচ্ছি